नाशिक मधील गंगापूर धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे सोमेश्वर धबधबा ओसंडून वाहू लागलाय साहजिकच अशा ओसंडून वाहणाऱ्या धबधब्याकडे पर्यटकांची पावलं वळणारच नाशिकच्या पर्यटनाचं केंद्रबिंदू असलेला सोमेश्वर धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करतोय अशातच महाविद्यालयीन तरुणांचे डेज सुरू होणार असल्यानं त्यांच्यासाठी पर्वणीच म्हणावी लागेल गंगापूर धरण क्षेत्रात जवळपास ऐंशी टक्के पाणी आता आहे संततधार सुरू असल्यामुळे नद्या नाले ही खळखळून वाहत आहेत पर्यटकांची देखील मोठी गर्दी होऊ लागली तर याच धबधबा परिसरात आमचे प्रतिनिधी किरण ताजणे आहेत त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात किरण खूप वेगळं वातावरण असणारे एकीकडे दुष्काळाचा सामना केल्यानंतर आता जर असं खळाळतं पाणी दिसलं की पर्यटकच काय किंवा परिसरात राहणारे लोक आहेत सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक समाधान दिसत असेल सुवर्णा खरं दुष्काळाशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्राला सामना करावा लागत होता आणि त्यानंतर आता खरं तर पावसाला जोरदार सुरुवात झालेली आहे विक्रमी पाऊस होतो आहे आणि त्यानंतर आता धरण क्षेत्रांमध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ लागलेली आहे खरं तर नाशिकच्या गोदावरी पाणलोक क्षेत्रामध्ये विक्रमी पावसाची नोंद होत आहे आणि त्यामुळेच असलेले जे धबधबे आहे जे नद्या नाले आहे ते खळखळून वाहत आहे आणि त्यातच नाशिकच्या पर्यटनाचं केंद्रबिंदू असलेलं सोमेश्वर धबधबा ज्याला दूधसागर धबधबा म्हणून ओळखलं जातं तो दूध धबधबा आत्ता खळखळून वाहत आहे खरं तर सुवर्ण आपण या अशा धबधब्यांना नेहमीच मनमोहक नयनरम्य अशा स्वरूपाची विशेषणं देत असतो मात्र हा धबधबा पाहिल्यानंतर जसा ज्वालामुखी अंगावर येते काय अशी परिस्थिती या धबधब्याची दिसते आणि याच कारणामुळे नाशिकचे जे पर्यटक आहे बाहेरून येणारे जे पर्यटक आहेत ते या ठिकाणी गर्दी करू लागतात खरं तर प्रशासनाने या ठिकाणी जवळ येण्यासाठी मज्जाव केलेला आहे त्या ठिकाणी मनुष्यबळ उभं करून बॅरिगेट देखील लावलेलं आहे त्याच्यामुळे या ठिकाणी जवळ पर्यटक येत नाही आहे मात्र जे अतिउत्साही पर्यटक असतात त्यांना रोखण्याचं काम आता प्रशासनासमोर असणार आहे आणि साहजिकच आता सध्या नाशिकच्या गंगापूर धरणामध्ये जवळपास ऐंशी टक्क्याच्या आसपास पाणी झालेलं आहे दोन दिवसांमध्ये विक्रमी पावसाची नोंद नाशिकच्या पा धरण क्षेत्रांमध्ये झालेली आहे त्याच्यामुळे साहजिकच आता हे धबधबे वाहू लागलेले आहे खरं तर या ठिकाणी या धबधब्याच्या जवळ उभं राहिल्यानंतर अक्षरशः पाण्याचे फवारे आणि अत्यंत मनमोहून टाकणारा हा धबधबा आहे आणि पर्यटक देखील आता मोठी गर्दी करू लागलेली आहे आणि याचंच असं जे रौद्र रूप आता हळूहळू नाशिकच्या रामकुंड परिसरातून नांदूर मधमेश्वर वना आणि अशा विविध भागांमध्ये जाणार आहे त्यामुळे आता एकूणच नाशिकच्या नाशिकला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणि नाशिककरांसाठी ही गुड न्यूज मानावं लागेल तर दुसरीकडे नाशिकमध्येच आता पाणी कपात सुरू आहे त्या पाणी कपातीच्या दृष्टीनं देखील अत्यंत महत्वाचा किरण थोडक्यात हा पाऊस असाच बरसत राहावा आणि जिथे पाऊस अजूनही पडलेला नाही प्रतीक्षा आहे पावसाची तिथेही पाऊस पडावा आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर समाधान आनंद दिसावा अशी अपेक्षा व्यक्त करूया तुर्तास धन्यवाद तुम्हाला या संपूर्ण माहितीसाठी